ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇതല്ല മൊഡ്യൂൾസ് എന്താണെന്നാണ് ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രീവിയസ് ലെക്ചേഴ്സുകളിലായിട്ട് കണ്ടു ഈ ഫങ്ഷൻ്റെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് മൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ നമുക്ക് വൺ ഫങ്ഷൻ അല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മളൊരു ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾ മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ സെയിം സാധനം മറ്റുള്ളവർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം സോ വി എസ് കോഡിനകത്ത് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലുള്ള മൈ ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് ആ ഫോൾഡറിനകത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫയലിൽ ഓപ്പൺ ഫോൾഡർ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് വരും ഇതിനകത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ഈ ഒരു ഐക്കൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരും അതിന് പേര് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാത്ത് അണ്ടർ സ്കോർ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഡോട്ട് പി വൈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പൈതൺ ഫയലാണെന്ന് വി എസ് കോഡിന് മനസ്സിലാവും സോ ഡോട്ട് പി വൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം വി എസ് കോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതൊരു പൈതൻ ഫയലാണെന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഐക്കൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഫയലിനകത്താണ് പ്രോഗ്രാം എഴുതുക എൻ്റെ മൈ ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിനകത്താണ് മാത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡോട്ട് പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയൽ ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡി എഫ് എന്നുള്ള പറയുന്ന കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ സപ്പോസ് ഞാൻ മാത്തമറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അത് ഫങ്ഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ സെയിം സാധനം നമ്മൾ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ആഡ് ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് സോ ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ആഡാണ് അതിനകത്തുള്ള ആർഗ്യുമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കോമ ബി ആണ് ഓക്കെ ദെൻ കോളൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആഡ് ഫങ്ഷൻ എന്താ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് റിട്ടേൺ എ പ്ലസ് ബി ഇതാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ട് ഫങ്ഷൻ അവിടെ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ഡി എഫ് ആഡിന് പകരം സബ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതിലും എ കോമ ബി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് കോളൻ എന്താണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് എ മൈനസ് ബി ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഈസിക്ക് പകരം ഞാനതൊന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ എ ഇൻ ടു ബി ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ ഡിവൈഡ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ എ ബൈ ബി ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഞാനൊരു ഫയലിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ എം മേക്കിംഗ് അനദർ ഫയൽ ഓക്കെ സോ ഞാനിവിടെ അഗെയിൻ ന്യൂ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് നമുക്ക് കൊടുക്കാം സപ്പോസ് മെയിൻ എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഡോട്ട് പി വൈ ഓക്കെ സെയിം ഫോർഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ഫയൽസ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിനകത്ത് ഈ മാത്ത് ഓപ്പറേഷൻസിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കോൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യണം അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡാണ് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് മാത്ത് അണ്ടർ സ്കോർ ഓപ്പറേഷൻസ്
എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനകത്തേക്ക് ഈ സാധനം സേവ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ആഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം സോ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം നയൻ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് നയൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആഡിൻ്റെ പോ ആഡ് പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഏത് ഫംഗ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം സോ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ആഡിന് പകരം ഡോട്ട് സബ്ട്രാക്റ്റ് എന്നുള്ള സാധനം കോൾ ചെയ്തിട്ട് മേ ബി സിക്സ് കോമ ത്രീ ഓക്കെ ഈ ആഡിന് പകരം ഞാൻ സബ് എന്ന് വേറൊരു പേര് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഇവിടെയും സബ് എന്ന് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാനിത് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോ പ്രോഗ്രാമിനകത്താണ് ഞാനിത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ലൈൻസൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് കാരണം എന്താണ് ഞാൻ മാത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു മൊഡ്യൂളിനകത്താണ് അതിൻ്റെ മറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾസ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനകത്തേക്ക് കോൾ ചെയ്യുക സോ ഇതിൽ പല മെത്തേഡുകൾ നമുക്കിവിടെ വരുന്നുണ്ട് സപ്പോസ് എനിക്കിതിനകത്തുള്ള എല്ലാ മൊഡ്യൂളുകളും വേണ്ട ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ സബ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എനിക്കിതിനകത്ത് വരുന്നത് എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ആഡ് മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം മാത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ട് ആഡ് ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് ആഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് മാത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡോട്ട് ആഡ് എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ആഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഫോർ കോമ ഫൈവ് എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ജസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് സോ ഇവിടെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ രണ്ടും ആഡ് കണ്ടിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് എക്സ് എന്നും ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും എനിക്കിവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ ചില സമയത്ത് ഫ്രം മാത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ട് ആഡിന് പകരം സ്റ്റാർ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഇമ്പോർട്ട് മാത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സബ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇമ്പോർട്ട് മാത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് ദെൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് മാത്ത് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് മാത്രം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓരോ തവണയും ഈ മാത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിന് അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഏലിയാസിങ് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ട് മാത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് ആസ് എം എ ടി എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ടി ഡോട്ട് ആഡ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഈ ഫുൾ മാത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ഓരോ തവണയും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഗീവ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്കവിടെ കിട്ടുക ഓക്കെ സോ ആ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പല മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മൊഡ്യൂൾസുകൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല ഓപ്പറേഷൻസുകളിലും ഈ മൊഡ്യൂൾസുകൾ യൂസ് ചെയ്യും സോ ഈ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് മൊഡ്യൂൾസുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ പല ഓപ്പറേഷൻസുകളും പല കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസുകളും ഓൾറെഡി ഇതുപോലെ മൊഡ്യൂൾസുകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മൊഡ്യൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പല കോംപ്ലക്സ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ലൈബ്രറീസ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇതാണ് മൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇൻബിൽഡ്